everyone. My name's Julian Park Park Sang Hyo, and I'm here to tell you about We we'll Learn Grammar. 안녕하세요. 저는 박상효입니다. 오늘 여러분께 We Learn Grammar 수업에 대해서 알려드리려고 이 자리에 섰습니다. 자, We Learn Grammar 과정에 대해서 관심 있으신 분들, 어, 이 시간 통해서 아 이게 이러한 강의구나, 이러한 수업이구나 라는 것 이해하시는 데 도움이 되었으면 좋겠습니다. 자, 먼저 이 We Learn Grammar 강의의 특징에 대해서 이야기를 해볼까요? 자, 먼저 이 We Learn Grammar는요. 여러분의 평생 회화에 필요한 영문법만 120강으로 구성된 그런 영문법 코스라고 생각하시면 됩니다. 자, 120강 하니까 굉장히 많다, 너무 많은 거 아니야? 라고 생각하실 수 있는데요. 막상 많은 분들이 짧고 간단하게 압축된 강의들을 접하고 난 뒤에 그런 짧고 압축된 그런 문법을 접하고 난 뒤에 실제로 영어를 사용하거나 겪으면서 필요한 내용들이 없어서 내지는 부족해서 어려움을 호소하는 경우들이 많이 있습니다. 실제로 여러분 차근차근 공부해 나가시다 보면요. 은 사실 이 120강이라는 과정이 그렇게 많은 게 아니라 사실은 오히려 정말 더 하고 싶으면 했지 부족하다는 생각 안 드실 겁니다. 여러분의 평생 회화에 필요한 내용이 정말 한두 개의 정말 뭐한 1, 20개의 강의로 끝날 수 있다고 아마 생각 안 드실 거예요. 아마 지루하지 않게 정말 120강 정말 신나게 진행할 수 있는 그런 과정이라고 생각해 주시면 되겠고요. 자, 두 번째로 논리를 따라 자연스럽게 이해되는 책에 적인 커리큘럼 이렇게 되어 있는데 저 많은 문법 과정들이 여러분의 말이 정말 성장하는 그러한 순서를 따르고 있지 않습니다. 그냥 어떤 문법적 주제별로 그냥 나누어서 첫 번째 무조건 명사 이런 식으로 나와요. 자 그러나 우리 윌런 그라마는요. 여러분이 정말 말을 시작하면서 처음 만나게 되는 처음부터 알아야 되는 가장 기본적인 문장 구조부터 이 구조가 점점 익숙해지면서 점점 더 복잡해지고 정말 그야말로 여러분의 문장 구조가 이제 살이 찌겠죠. 그 자연스러운 흐름대로 진행을 하고 있습니다. 따라서 순서대로 그대로 공부하면서 여러분의 말이 문장이 성장하는 것을 느낄 수 있어요. 자연스럽게 따라가는 것만으로 여러분 분의 언어의 발달 상황도 볼수 있는 그러한 과정이라고 생각하시면 되겠습니다. 자 다음으로 자 제가 음, 한국에서 뭐 영어 강의를 한 지가 이제 거의 20년이 돼가요. 20년이니까 우와 하시는 분들 계실 텐데 굉장히 이제 어릴 적부터 이제 영어 강의를 시작했습니다. 자 그리고 특히나 음, 많이 이제 인터넷에서 음, 이제 뭐 영문법 강사로 많이 이제 알려져 있는데요. 그만큼 많은 어, 영문법 강의를 진행해 왔습니다. 하다 보니까 느껴지는 게 굉장히 많이 있었어요. 음, 어, 영문법에 대한 여러 가지 좋은 교재들도 있고 자료들도 있지만 막상 교실에서 만난 학생들이 필요로 하는 건 어, 조금 거리가 있구나 이런 것도 있었고요. 우리나라 학생들, 자, 한국어가 모국어인 학생들에게 필요한 영문법 또 그런 학생들에게 필요한 설명들이 좀 많이 아쉬울 때가 있었습니다. 그래서 이런 아쉬운 내용들을 정말 그동안 부분 부분 부분적으로 제 다른 여러 수업들 통해서 시도했던 것들을 한번 정말 종합적으로 쫙 정리하고 싶었던 마음이 있었습니다. 이번에 We Learn Grammar 통해서 이러한 부분들 정말 제가 눈앞에서 만난 우리 학생들에게 필요하다고 생각되는 것들을 잘 정리하고 종합해 봤습니다. 자, 그러한 내용들 자, We Learn Grammar에서 여러분 확인하실 수 있다는 얘기 드리고 싶고요. 자, 그 다음으로 원어민이 쓰는 표현 그대로의 쉽고 풍부한 예문 이렇게 얘기했는데 어, 문법 공부하시면서 나오는 예문들이 여러분 평생에 정말 뭐 한두 번이나 쓸까 말까 한 그런 문장이라면 별로 도움이 되지 않겠죠. 여러분 그대로 문법을 공부하면서 나오는 예문이 실제로 여러분이 쓸 그냥 대화를 하면서 사용할 그런 문장들이면 훨씬 더 실용적일 거예요. 자, 우리 윌런 그라마에서 만나는 문장들이 바로 그렇습니다. 어, 정말 그대로 그 문장만 그냥 익혀서 말을 해도 아무런 어떤 어색함이 없을 정도로 자연스럽게 실제로 사용되는 문장이고요. 또 실제로 이런 문장들 자, 미국에 있는 이제 원어민들, 교수님 팀들과 함께 다 검수를 한 정말 여러 번 다듬고 정리한 그러한 좋은 예문들이라는 거 말씀드리고 싶어요. 윌런 그라마의 강의 구성을 살펴보겠습니다. 크게 다섯 개의 단계로 어, 진행이 된다라고 생각하실 수 있어요. 첫 번째는 big picture, 두 번째는 grammar study, 그다음에 the more sentences, 그다음에 real dialogue exercises. 자 이렇게 다섯 개의 코너가 순차적으로 진행된다고 생각하실 수 있는데, 자각 코너의 특징들 잠 간단하게 설명드릴게요. 첫 번째 big picture는요. 자 우리가 공부할 그 문법 전체 어떤 그 주제에 대해서 어떤 핵심 개념들이 있습니다. 
이런 개념들에 대한 먼저 큰 그림, 먼저 큰 그림을 먼저 여러분이 그리고 그 하나하나 구체적인 것들을 이제 공부해 나가야겠죠. 그큰 그림을 제시하는 그러한 어떤 단계다라고 보시면 됩니다. 따라서 모든 시간에 백팩처가 제시되지는 않고요. 우리가 예를 들어서 뭐 어떤 시제다라고 했대 시제에 대한 전체적인 큰 그림을 먼저 한번 살피고 나서 각각의 시제에 대한 내용들을 이제 매 수업마다 이제 공부를 한다 이렇게 생각하시면 돼요. 자 다음 그라마 스터디는 바로 이제 가장 본격적인 우리 We Learn Grammar 강의의 이제 핵심이라고 할수 있는 부분인데요. 자 무엇보다도 단계적으로 이해가 정말 쉬운 설명 이게 특징입니다. 일단 공부를 하는데 어려우면 안 돼요. 쉽게 빨리 이해를 해야 우리가 그걸 가지고 말을 할수 있지 않겠어요. 그래서 무엇보다도 쉽 자연스럽게 익히는 설명을 중심으로 우리가 핵심적인 영문법을 공부한다 라고 생각하시면 되겠습니다. 자 이렇게 공부하고 나면은 이게 되고 정말 이게 될까 말로 되나 안 되나 점검을 할 필요가 있겠죠. 자그 다음 단계가 바로 그 more sentences 입니다. 말 그대로 좀더 문장으로 생각해 보는 시간인데요. 바로 여러분 방금 공부한 그 문법들을 적용해서 바로 문장으로 응용해 보는 시간입니다. 여러분 교재에서는 이제 별도의 자료로 여러분이 조금 더 문장을 연습하라 라고 제시된 것이지만 우리 윌런 그라마 강의에서는 실제로 그냥 저랑 함께 그 문장들을 만들어 보고 이야기하는 그런 시간으로 활용하고 있습니다. 자 다음에는 real dialogue 예요 실제 대화입니다. 그래서 우리 문법 이라고 하면 문법 규칙만 공부하고 몇개 예문만 정도 공부하는 거로 끝나는 줄 알고 계시지만 우리는 익히고 문장으로 실제로 만든 다음에 실제 대화 상황까지 그려보게 됩니다. 즉 우리 공부한 내용들을 하나의 대화문으로 구현을 했다고 보시면 돼요. 이때 이 대화문들이 굉장히 다양한 것들을 여러분 만나게 되실 거예요. 일반적인 생활 회화뿐이 아니라 정말 간단한 비즈니스 회화, 비즈니스 상황이 연관되어 있는 그런 대화 상황도 주어지고요. 또 여행 영어에 해당하는 내용들도 있습니다. 이런 다양한 내용 속에 우리 오늘 공부한 내용이 이렇게 이렇게 녹아날 수 있구나 이렇게 실제로 자연스럽게 활용되는구나 라는 것을 실제로 확인해보고 또 한번 연습해보는 그런 시간이 Real Dialogue 다 라고 보시면 되겠습니다. 자 끝으로 이제 마무리예요. Exercises입니다. 우리 보통 연습 문제라는 건 너무나 잘 알고 계실 텐데요. 어, 많은 분들이 연습 문제는 이제 우리가 공부한 문법 지식에 대한 어떤 측정 시험으로 생각하기 쉬운데 자 이런 어떤 측정 몇 개를 맞았나 뭐 그래서 몇 개를 틀렸구나 이런 게 중요한 게 아니라 중요한 거는 이런 연습 문제를 통해서 좀더 많은 문장들을 우리가 또 접하고 또 정말 적용할 수 있는지를 좀 강화하고 확인하는 그런 시간이 돼야겠죠. 실제 문장 능력 훈련에 초점을 둔 그런 연습 문제를 푸는 풀어보는 그런 시간이다라고 생각하시면 되겠습니다. 자 다음으로 수강 대상이라고 돼 있는데 그럼 어떤 분들이 이걸 learn grammar를 들으면 좋을까? 자이 부분 한번 이야기해 보도록 하죠. 첫 번째. 나아지지 않는 영어 실력 때문에 지치신 분. 자, 많은 분들이 영어 공부 정말 열심히 하시는데 한탄을 하세요. 영어가 안 늘어요, 선생님. 이럽니다. 왜안 느는 것 같아요? 뭐 나름 이제 분석이 뭐 기초나 뭐 체계가 좀 부족한 것 같아서 이렇게 얘기하는데 그래서 그 기초나 체계를 어디서 무엇에서 얻어야 되고 보강을 해야 되는가에 대해서 잘 모르시는 분들 많이 계세요. 자, 여러분이 생각하는 그런 그 기초와 체계가 많은 경우에 제가 느끼기에는 어떤 문장 구조에 대한 이해가 없는 데서 옵니다. 바로 그라마의 부족이라는 거겠죠. 자 이러신 분들 we learn 그라마를 통해서 여러분께 부족한 여러분의 그 나, 나아지지 않는 영어 실력 영어, 영어 실력의 향상에 발목을 붙잡는 그것을 극복하실 수 있다고 생각을 합니다. 자 다음으로요. 회화에 필요한 영문법만 배우고 싶으신 분 많은 분들이 그래요 맞아요 저 정말 문법이 좀 취약해서 공부해야겠어요 라고 많은 이제 문법 교재 나 과정들을 찾아가십니다. 근데 그러고 나서 고개를 갸웃하세요. 음, 나는 일단 말을 하는데 필요한 문법만 공부하고 싶은데 너무 어려운데 이거 정말 말했을까? 그런 문법 사항들 너무 많고 또 시험을 보기 위한 어떤 그런 문법들 내용이 더 많은 경우들을 만나십니다. 그러면서 이걸 내가 다 공부할 수가 없는데 나 정말 필요한 것만 좀 싹싹 골라서 나한테 필요한 것만 공부할 수 없을까? 근데 왜 시중에 문법들은 다왜 이렇게 어렵고 양도 많고 시험용 같지? 자 그러신 분들 자 Will Learn Grammar에 오시면 여러분의 회화에 필요한 영문법만 쏙쏙쏙 골라서 공부하실 수 있습니다. 당장에 여러분의 말이 나오는 데 핵심이 되는 그러한 문장 구조를 익히는 게 바로 will learn grammar다 라고 생각하시면 됩니다. 자 다음으로 다음으로 문법을 배우긴 배웠는데 막상 쓰려면 기억이 안 나시는 분왜 이런 일이 벌어질까요? 많은 분들이 문법을 그냥 규칙으로만 알고 계세요. 그런데 우리 말할 때 자, 어떤 규칙을 써서 말을 해야지 이러면서 말하지 않습니다. 자 따라서 여러분들이 이렇게 실제적으로 활용이 안 되는 문법 그동안 죽은 문법이라고 많이 이제 얘기했던 거 알고 계시죠? 자 will learn grammar에서는 그러한 문법을 공부하지 않습니다. 여러분 말할 때 바로 내가 어떻게 
어떻게 말을 해야 될까를 생각나게 해주는 그런 연결고리가 있는 문법과 실제 말의 연결고리가 있는 그러한 문법을 공부합니다. 그래서 이런 부분 답답하셨다면 여러분 We Learn Grammar에서 여러분의 문법에 잘못 끼워졌던 첫 단추를 새로 잘 끼우실 수 있다고 말씀드릴 수 있어요. 자 다음으로 다양한 표현과 뉘앙스를 표현하고 싶으신 분들 자 영어를 어느 정도 초급 어, 초, 기초를 떼신 분들이 이제 그냥 가장 필요한 소위 말하는 서바이벌 영어라고 얘기하죠. 그냥 기본적인 의미까지는 어떻게든 전달하는 분들이 계세요. 근데 그걸로 만족하시는 분들 안 계시더라고요. 정말 좀좀더잘 제대로 표현하고 싶으신 분들이 많습니다. 표현도 좀더 많이 하고 싶고 어떤 미묘한 어떤 뉘앙스의 차이 같은 것도 좀 구분하고 싶으신 분들이 있으세요. 자 우리 문장 구조만 공부하는 것이 아니라 그런 문장 구조가 응용된 다양한 표현과 함께 그 다른 각각의 다른 문장 구조들의 미묘한 뉘앙스 이런 것들도 우리가 공부할 필요가 있겠죠. 자 We Learn Grammar에서는 우리 그런 내용도 공부한다는 얘기가 되겠습니다. 자 마지막으로 전반적으로 기초 영어 실력을 향상시키고 싶으신 분들 이미 넘버 1부터 넘버 4까지 설명드린 내용들이 다 결국은 여러분의 전반적인 기초 영어 실력을 향상하는 데 도움이 되는 그런 내용이라는 거 아실 거예요. 그래서 저는 어쨌든 나는 영어 실력을 키우고 싶다라고 하신다면 자, We Learn Grammar가 여러분의 어떤 그런 기초 영어 실력 향상에 튼튼한 기반이 될수 있다고 말씀드리고 싶어요. 자 그럼 이렇게 We Learn Grammar를 공부하면 다 공부하고 나면 선생님 제가 얻는 게 뭔가요? 자 이런 거 궁금하신 분 계실 거예요. 자 수강 후에 어떤 효과라고 얘기했는데요. 자 이런 부분들도 한번 짚어보도록 하죠. 자 먼저 회화, 발음, 문법, 작문 등 기초 영어 전반적으로 학습 이렇게 돼 있습니다. 자 여러분 We Learn Grammar니까 문법이니까 문법만 공부하는 보다 라고 생각하는 분 계실 텐데요. 자, 영어가 이렇게 문법만 문법, 회화만 회화, 뭐 발음만 발음 이렇게 딱딱딱 잘라서 완벽하게 구분되어서 다뤄질 수 있는 것이 아닙니다. 언어라는 건 하나의 그 종합적인 형태의 덩어리거든요. 다만 우리는 문장 구조, 그라마라고 하는 것을 중심으로 이것들을 이제 꾸려나가는 거예요. 그래서 실제로는 공부하시다 보면 우리 회화 실제로 회화 수업과 별다를 거 없는 그런 내용들을 뭐 만나게 되기도 하고요. 발음 얘기 안할수 없습니다. 발음과 문법이 어떻게 상관이 있지? 라고 하실 텐데 네, 상관이 있어요. 여러분 만나시게 될 거고요. 당연히 이제 문법도 당연히 문법은 뭐 당연히 공부하시는 거고요. 실제로 이런 문법들이 있던 장문에서 어떻게 응용돼야 될까? 이런 것들도 정말 직간접적으로 수업 전반에서 여러분이 만나시게 될 거예요. 자, 그래서 어, 여러분 실제로 We Learn Grammar 공부하고 나시면 어, 기초용어 전체에 대한 어떤 공부를 내가 했구나라는 어떤 그런 느낌이 드실 거라는 거. 자, 다음으로 영미식 사고방식과 문화의 심층 이해라고 했습니다. 자, 문법은요. 어려운 용어로 번복되어 있는 그런 게 규칙이 아니에요. 그들, 즉 영어를 모국어로 쓰는 그 사람들의 어떤 사고와 어떤 문화를 그 문화가 담겨져 있는 걸 문장 구조라는 측면에서 바라보는 게 문법 학습이에요. 즉 그런 것들이 문장 구조에 어떻게 들어있나 이게 바로 문법이라는 얘기거든요. 따라서 We Learn Grammar에서 우리가 공부하는 문법은 규칙이 아니라 아 그들은 이런 식으로 사고하는구나 생각하는구나 그래서 이러한 어떤 문화를 배경으로 이런 식으로 이야기하는구나에 대한 어떤 이해를 갖게 됩니다. 따라서 여러분들이 정말 그냥 어떤 규칙을 공부하는 게 아니라 정말 해외의 어떤 문화라는 접한 것 같은 그런 문화를 익히는 그러한 느낌들을 갖게 돼요. 정말 문화 연수를 갔다 온것 같은 그런 효과를 얻을 수 있다고도 말씀드릴 수 있어요. 다음으로 꼭 필요한 문법 내용만 깔끔하게 정리. 자, 많은 분들이 문법 공부 많이 하셨어요. 머릿속에 용어도 많이 알고 계시는데 이게 다 뒤죽박죽 섞여 있고 내가 말할 때뭘 써야 될지 모르겠고 이랬는데 자, 우리 We Learn Grammar 공부하시면 이제 여러분 말하실 때, 글을 쓸때 정말 전반적으로 영어를 구사하실 때 정말 필요한 것들이 무엇인가 내가 여기서 무엇을 알아야 되고 어떤 것을 활용해야 되는 것인지에 대해서 여러분이 좀더 효과적으로 그런 것들을 recall, 꺼낼 수가 있게 됩니다. 자, 이것도 바로 We Learn Grammar의 수강 효과라고 할수 있겠죠. 자, 다음으로 단순한 문장뿐 아니라 길고 복잡한 문장까지 자신 있게 표현 가능. 자, 제가 아까 우리 전체 이 Learn Grammar의 코스는 120강이라고 얘기했습니다. 전반부, 자, Basic 60강, 그 다음에 중 후반부, 중급 Intermediate 60강입니다. 어, 마지막 후반부 Intermediate 60강까지 공부하시면은요, 여러분이 간단한 문장을 통해서 어떤 필요한 어떤 의미를 표현하는 것 뿐이 아니라 보다 길고 복잡하고 세련된 문장까지도 여러분이 도전할 수 있게 됩니다. 또, 그리고 여러분이 정말, 정말 말하고자 하는 것, 내 정말 속뜻이 무엇인가를 가장 효과적으로 전달하는 방법이 무엇인가에 대한 이해까지 어, 여러분이 갖추시게 돼요. 당연히 그런 이해를 기반으로 그런 말들을 구사할 수 있게 된다고 말씀드릴 수 있습니다. 자 끝으로 다양한 뉘앙스의 미묘한 차이 구분 가능이라고 했습니다. 그냥 기본적으로 무슨 뜻이구나만 이해하는 게 아니라 그 문장 구조에서 담겨있는 그 미묘한 어떤 뉘앙스의 차이 같은 것도 여러분이 구분해서 듣거나 읽을 수 있습니다. 따라서 여러분이 또 그렇게 여러분도 여러분이 갖고 있는 그런 뉘앙스의 그 미묘한 차이 
표현들을 문장 속에 녹아내어서 표현할 수 있게 된다는 얘기가 되겠죠. 자, 전체 120강의 윌런 그라마 코스가 여러분께 전달해 드릴 수 있는 사항들이 바로 이러한 것들이다라고 생각하시면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 윌런 그라마에 대한 간단한 이야기를 드렸는데요. 가장 중요한 건 여러분이 실제로 겪고 느끼는 것이겠지요. 제가 이렇게 말씀을 드려도 정말 이게 그렇구나 라고 고개를 끄덕끄덕 하는 건 어, 정말 여러분이 실제로 수업을 해보고 체험하면서 나오는 거라고 생각합니다. 여러분들 어, 이런 내용들이 공감을 하신다면 자, 윌런 그라마에서 진짜로 한번 여러분의 경험으로 이것들을 한번 만들어 봤으면 좋겠습니다. 자 여러분 교실에서 만나도록 하죠. Bye everyone!